আচ্ছা আমাদের যে সফট কমের কুইজ ফোর আছে সেটার হচ্ছে ম্যাটটা ঠিক এরকমই থাকবে হয়তো স্যার স্টেট নাম্বার বাড়াই দিতে পারে বা অবজারভেশন বাড়াই দিতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় না বাড়াইতে বাড়াবে কারণ হচ্ছে এই কয়েকটা স্টেট বা এই কয়েকটা অবজারভেশনের জন্যই হচ্ছে বিশ মিনিটের বেশি লাগে যায় নর্মালি যদি আস্তে ধীরে করে কেউ তো আমরা যদি দেখি এগুলো এই ম্যাটটা হচ্ছে কিভাবে করা যায় বা এই সিমুলেশনটা কিভাবে শুরু করা যায় প্রথমত আমাদেরকে সিকোয়েন্সটা দেওয়া আছে অবজারভেশনগুলো এস সি ডাব্লিউ এস আর হচ্ছে আমার স্টেট কয়টা দুইটা আর ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়াক এস মানে শপ আর সি মানে হচ্ছে ক্লিন সো প্রথম যে স্টেপটা আমরা ফলো করব সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল একটা ম্যাট্রিক্স বানানো ইনিশিয়াল ম্যাট্রিক্সটা কী হবে আমার স্টেট কটা আছে দুইটা সো আর দিয়ে হচ্ছে আমি যদি রেনি ধরি আর সান সানিটাকে যদি এস ধরি তাহলে রেনি হওয়ার পসিবিলিটি কত আর সানি হওয়ার পসিবিলিটি কত এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ভ্যালু দেওয়া আছে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ফোর সো জাস্ট আমি এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স আর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর বসায় দিলাম এটা এসে গেলো হচ্ছে আমার কি ইনিশিয়াল যেই স্টেটের ভ্যালুগুলো দরকার আমার সেটার ম্যাট্রিক্স ইনিশিয়াল ম্যাট্রিক্স যেটাকে বলি এখন সেকেন্ড যেই ম্যাট্রিক্সটা আছে সেটাকে বলি হচ্ছে ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স আই থিঙ্ক এক সেকেন্ড হ্যাঁ ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স তো ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে আমরা কিভাবে করব এক সেকেন্ড ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্টেটের উপর বেস করে আমার ম্যাট্রিক্সটা বানানো যেহেতু দুইটা স্টেট তো টু বাই টু ম্যাট্রিক্স আর মানে হচ্ছে কি রেনি এস মানে সানি এখানেও লিখলাম আর মানে রেনি এস মানে হচ্ছে সানি এখন রেন থেকে রেনের মধ্যে রেন থেকে রেনি থেকে রেনি হওয়ার পসিবিলিটি কত জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো রেনি থেকে সানি হওয়ার পসিবিলিটি কত রেনি থেকে সানি জিরো পয়েন্ট থ্রি তো জিরো পয়েন্ট থ্রি সানি থেকে রেনি হওয়ার পসিবিলিটি কত সানি থেকে রেনি মানে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর সানি থেকে সানি হওয়ার পসিবিলিটি কত জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স এটাকে বলি হচ্ছে আমি ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স তারপরে আসি হচ্ছে অবজারভেশন ম্যাট্রিক্স এই যে অবজারভেশন ম্যাট্রিক্স এটার ভ্যালু কিভাবে বসাবো রোতে হবে হচ্ছে আমার নাম্বার অফ স্টেট আর কলাম হচ্ছে আমার নাম্বার অফ অবজারভেশন সো নাম্বার অফ স্টেট হচ্ছে আমার এখানে দুইটা রেনি অ্যান্ড সানি অবজারভেশন কয়টা ওয়াক শপ ক্লিন তো জাস্ট শর্টে লিখতেছি ওয়াক শপ ক্লিন এই এস আর এই এস কিন্তু ডিফারেন্ট এটা মানে সানি আর এটা মানে হচ্ছে শপ তো এখন জাস্ট ভ্যালুগুলো দেখি বসাই রেইনি রেইনি মানে রেইনি হচ্ছে স্টেট আর আমার অবজারভেশন হচ্ছে ওয়াক এটার পসিবিলিটি কত বা প্রবিলিটি কত দিছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান রেইনি স্টেট আর আমি হচ্ছে শপে যাব তাহলে কত পয়েন্ট ফোর রেইনি আর হচ্ছে আমার ক্লিন এটার কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপরে এই যে সানির জন্য ভ্যালুগুলো বসাই দিব জাস্ট নিচে নিচে সানির জন্য ওয়াকে কত এনে পড়বে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে কত পয়েন্ট থ্রি আর ক্লিনের জন্য হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তো এভাবে হচ্ছে আমি আমার তিনটা ম্যাট্রিক্স পেয়ে গেছি তিনটা ম্যাট্রিক্স পেয়ে যাওয়ার পর আমাদের কাজ হচ্ছে এখন এই যে আমি একটা জাস্ট ম্যাথ করছি আমরা এই পাস করলাম হচ্ছে এতটুক এই তিনটা ম্যাট্রিক্স বানাইলাম এখন হচ্ছে আমরা এই গ্রাফটা কিভাবে করা লাগে সেটা দেখবো গ্রাফের সাথে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে দেখব তো গ্রাফটা প্রথমে প্লট করব কিভাবে আমার এখানে নাম্বার অফ অবজারভেশন কত দেওয়া এস সি ডাব্লিউ এস মানে হচ্ছে কি চারটা অবজারভেশন তো যতগুলো অবজারভেশন থাকবে আমার ততগুলো হচ্ছে কলাম হবে 
চারটা যেহেতু অবজারভেশন আমি চারটা ভ্যালু বসাইলাম আর রো হবে কয়টা যতগুলো হচ্ছে আমার স্টেট একটা এই যে তো রো হচ্ছে কয়টা একটা দুইটা আর অবজারভেশন এক দুই তিন চার তো এটা যা সিকোয়েন্সটা লিখে দিই এস সি ডাব্লিউ এস তো ম্যাথের মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে এটাই যে যেদিন আমি শপিং করব ওই দিন আমার রেনি সিজন থাকবে সরি রেনি ওয়েদার থাকবে নাকি হচ্ছে সানি ওয়েদার থাকবে সেটা আমার প্রেডিক করে বের করা লাগবে যেদিন হচ্ছে আমি ক্লিন করব সেদিন হচ্ছে আমার রেনি ওয়েদার থাকবে নাকি সানি ওয়েদার থাকবে ঠিক তেমনি যেদিন ওয়াক যেদিন আবার শপ ওই দিন কি কি ওয়েদার থাকবে এই প্রেডিকশানটা এখন হচ্ছে আমি এই অ্যালগোরিদম দিয়ে করবো এই অ্যালগোরিদমটার নাম হচ্ছে ভিটার ভি অ্যালগোরিদম আচ্ছা তো আমি এটা যদি ধরি হচ্ছে আর এটা যদি ধরি এস এই এস মানে হচ্ছে সানি এই এস মানে হচ্ছে শপ সো এটা নিয়ে একটু কনফিউজ হয়ে যাবে না তো নিজেদের মতো করে এনোটেট করতে পারো ঠিক আছে তো আমরা ইনিশিয়ালি কি জানি আর এর ভ্যালু আমরা জানি না সেটা কত ওই যে আমরা যখন একটু আগে বসাইলাম আচ্ছা সে তো এটা আছে এখন আমাদের জাস্ট এই ভ্যালুগুলো লাগলেই হবে মানে হচ্ছে যে উপরের যে তিনটা ম্যাট্রিক্স এর ভ্যালু এই তিনটা ম্যাট্রিক্স এর ভ্যালু হলেই হবে সো আর এর ভ্যালু হচ্ছে প্রথমে আমার পয়েন্ট সিক্স আর এস এর ভ্যালু হচ্ছে দেওয়া ছিল কত পয়েন্ট ফোর এখন হচ্ছে আমার ক্যালকুলেট করা লাগবে শপের জন্য রেইনির প্রবাবিলিটি কত সানির প্রবাবিলিটি কত তো ম্যাথটা কিভাবে করা যায় এখানে ওপেন করি এই যে এক নাম্বারটা এক নাম্বার দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি যে প্রথম অবজারভেশনের জন্য আমি কাজ করতেছি ফর এস প্রবাবিলিটি অফ that shopping and the weather is rainy to eta probability ki bhabe ber korbo probability of shop given that rainy multiply by probability of rainy to ekhane shop given that rainy etar kintu amra value already jani observation matrix theke shop given that rainy koto 0.4 r শুধু নর্মাল রেইনির প্রবাবিলিটি কত পয়েন্ট সিক্স এই যে পয়েন্ট ফোর ইন্টু পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু ফোর ভ্যালু এসে গেল তো আমি এখানে কি বসাই দিব পয়েন্ট টু ফোর দিলাম দেন এস এর ভ্যালু কত হবে দ্যাট আই এম গোয়িং শপিং অ্যান্ড দ্য ওয়েদার ইজ সানি এটার প্রবাবিলিটি হবে হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ শপিং গিভেন দ্যাট সানি মাল্টিপ্লাই বাই প্রবাবিলিটি অফ সানি সো শপিং গিভেন দ্যাট সানি এটার ভ্যালু কত পয়েন্ট থ্রি অ্যান্ড প্রবাবিলিটি অফ সানি কত পয়েন্ট ফোর জাস্ট এই যে পয়েন্ট থ্রি ইন্টু পয়েন্ট ফোর করলাম কত আসলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু আমাদের প্রথম স্টেপ ডান এটা হচ্ছে সব থেকে ছোট একটা স্টেপ যেহেতু একটা ইনিশিয়াল স্টেপ এখন হচ্ছে আমাদের মেইন ক্যালকুলেশন যেখান থেকে হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্সির একটা টার্ন চলে আসে তো এটা কিভাবে করব এটা করার জন্য হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্সটা কি এখানে একটা সেকেন্ড আচ্ছা তো দুই নাম্বার দিয়ে বোঝাচ্ছি হচ্ছে আমি সেকেন্ড অবজারভেশন এটা এক নাম্বার অবজারভেশন এটা হচ্ছে দুই নাম্বার অবজারভেশন সো সি মানে কি ছিল ক্লিন সো ফর সি প্রবাবিলিটি অফ ক্লিনিং দ্যাট দ্য ওয়েদার ইজ রেনি এটা কিভাবে প্রবাবিলিটিটা বের করবো প্রবাবিলিটি অফ ক্লিন গিভেন দ্যাট রেইনি মাল্টিপ্লাই বাই প্রবাবিলিটি অফ আর গিভেন দ্যাট আর এখানে একটা জিনিস এসে পড়তেছে এর আগের বার কি ছিল যে আমি ডাইরেক্ট বলে দিয়েছিলাম হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ আর কিন্তু এখন জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আগের স্টেটে মানে হচ্ছে আগের স্টেটের রেনি থেকে আমার রেনি যাইতে পারে অথবা আগের স্টেটের সানি থেকেও আমার সানি যাইতে পারে 
তো এই দুইটা জিনিসই তো আমার কনসিডারে রাখা লাগে তো এই জিনিসটার প্রবাবিলিটি বের করার জন্য এখানে লিখছে প্রথমত প্রথমটা তো আমরা বুঝছি যে প্রবাবিলিটি অফ সি গিভেন দ্যাট আর মানে ক্লিন গিভেন দ্যাট রেনি এটা হচ্ছে আমরা জাস্ট এই যে অবজারভেশন টেবিল থেকে ম্যাট্রিক্স থেকে বের করে দেবো ক্লিন গিভেন দ্যাট সানি সরি রেনি কত পয়েন্ট ফাইভ সো এই যে পয়েন্ট ফাইভ বসায় দিছি এখন কথাটা আসতেছে প্রবাবিলিটি অফ রেনি গিভেন দ্যাট রেনি লেফট সাইডের যে আটটা আছে এই রেনিটা হচ্ছে যেখান থেকে আসতেছে মানে স্টেট সোর্স মানে সোর্স অব দ্য স্টেট মানে জিনিস হচ্ছে যে স্টেট থেকে আসতেছে ওই আটটাকে আমি লেফটে লিখতেছি এই যে এই আটটা হচ্ছে লেফটে আর রাইট সাইডে যে আটটা আটটা আছে এই আটটা হচ্ছে এই আটটা মানে যেখানে যাবে সো প্রথমটা হচ্ছে সোর্স পরটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন মানে এভাবে যদি মনে রাখ মনে রাখতে চাই কেউ তো রেইনি থেকে রেইনি হওয়ার প্রবাবিলিটি কত এই যে রেইনি এই রেইনি হচ্ছে আগের সোর্স স্টেট এই রেইনি হচ্ছে অবজার মানে কি বলে ডেস্টিনেশন স্টেট সো রেইনি থেকে রেইনি হচ্ছে কত পয়েন্ট সেভেন এই যে পয়েন্ট সেভেন বসাই দিছি মাল্টিপ্লাই করলাম পয়েন্ট থ্রি ফাইভ আসলো এখন আমরা তো জাস্ট এটার জন্য এই লাইনটার জন্য বের করলাম তাই না এই লাইনটার ভ্যালু কত জিরো এখন আমাদের তো এই লাইনটাকেও হচ্ছে কনসিডারে রাখা লাগবে তো এই লাইনের ভ্যালুটা কত এই লাইনের ভ্যালুটা হচ্ছে এইখানে বের করছি এই যে প্রবাবিলিটি অফ ক্লিন গিভেন দ্যাট সরি গিভেন দ্যাট না দ্যাট দ্য প্রবাবিলিটি অফ রেনি এটা হচ্ছে আমরা বের করব কিন্তু এখানে জাস্ট জাস্ট একটা জায়গায় চেঞ্জ সেটা হচ্ছে আগের স্টেটটা হচ্ছে আমার কি সানি আর এখানে আগের স্টেট ছিল কি আমার রেনি তো ওই যে সি মানে ক্লিন গিভেন দ্যাট রেনি মাল্টিপ্লাই বাই প্রবাবিলিটি অফ সানি গিভেন দ্যাট রেইনি এই সানিটা হচ্ছে এটা আগের স্টেটের মানে হচ্ছে সোর্স স্টেটের এটা হচ্ছে এই এসটা আর এই আটটা হচ্ছে কোনটা এইটা তো সেম প্রসেস ক্লিন গিভেন দ্যাট আর এটার ভ্যালু কত ছিল পয়েন্ট ফাইভ এই যে ক্লিন গিভেন দ্যাট আর পয়েন্ট ফাইভ প্রবাবিলিটি অফ শপ সরি এটা শপ না কিন্তু এটা সানি আমি আমি ভুলে বলে ফেলছি সানি গিভেন দ্যাট রেইনি এটার কত হবে তাহলে সানি গিভেন দ্যাট রেইনি হচ্ছে কত পয়েন্ট ফোর সো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফোর জিনিসটা জাস্ট আমি আবার বলি আগের স্টেট প্রথমবার তো হচ্ছে আমি রেনি থেকে রেনিতে গেছি এখন হচ্ছে সানি থেকে রেনিতে যাইতেছি তো সানি থেকে রেনিতে যাওয়ার জাস্ট এই জায়গাটাতেই একটু চেঞ্জ যে সানি থেকে গিভেন দ্যাট রেইনি এটার প্রবাবিলিটি কত তো সানি গিভেন দ্যাট রেইনি হচ্ছে পয়েন্ট ফোর তো দুই মাল্টিপ্লাই করলাম এই ভ্যালু আসলো এখানে কত আসলো ভ্যালু পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু এখন এটার জন্য বের করবো সেম প্রসেস probability of clean that the weather is sunny etar jonno ber korbo so probability of clean given that sunny hocche amar koto 0.1 0.1 boshailam multiply by probability of ei line thekeo she aste parbe abar hocche ki ei line thekeo aste parbe to dui tai jehetu consider kora lagbe to amar dui ta jinish ber kora lagbe so probability of source সোর্স এখানে কি মানে যেখান থেকে আসতেছে এই আর গিভেন দ্যাট এস এই সানি তো সি গিভেন দ্যাট এস এর ভ্যালু তো হচ্ছে আমরা জানি যে পয়েন্ট ওয়ান সি গিভেন দ্যাট এস পয়েন্ট ওয়ান আর এটা কত রেইনি গিভেন দ্যাট সানি সো রেইনি গিভেন দ্যাট সানি হচ্ছে কত পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি বসাই দিলাম ভ্যালু এসে গেল সেম কেস সো হচ্ছে এটার মধ্যে আছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সানি থেকে সানি এখন জাস্ট বের করবো এই যে এখানে আগেরটা কি ছিল আর থেকে এস এখন তো হচ্ছে এস থেকে এস তো এস থেকে এস এর ভ্যালুটা জাস্ট কী হবে এখানে সানি থেকে সানি ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স তো পয়েন্ট সিক্স বসাইলাম এখানে কী আসলো জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স তো জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এখন কথা হচ্ছে আমরা এই জায়গায় আর এই জায়গায় কি ভ্যালু বসাবো এটার জন্য হচ্ছে আমরা ফাইন ডিপেন্ডেন্সির ম্যাথের পোর্শনটুকু করব এটা কি কীভাবে বের করবো আর এর জন্য আর এর জন্য দুইটা জায়গা থেকে ভ্যালু আসতেছে এ আর থেকে এই এস থেকে সো এখানে ভ্যালু কী কী আছে পয়েন্ট থ্রি আর কি পয়েন্ট এখন আমরা কি করব 
R to R, it are first to consider column, R to R. J state theke aste se, O state probability, mane 0.24 multiply by J path ta di aste se, O path er probability, 0.35. এই যে 0.24 into 0.35 হচ্ছে 0.084 আসলে একটা প্রোবাবিলিটি আরেকটা প্রোবাবিলিটি কি এস থেকে আর এস থেকে আর এর ভ্যালু কি ভাবে করব এস এর ভ্যালু হচ্ছে 0.12 মাল্টিপ্লাই বাই ওই পাথটার প্রোবাবিলিটি 0.2 সো এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে আসে কত এটা এই দুইটার মধ্যে যেটা হাইয়েস্ট ভ্যালু পাবো সেটাই হচ্ছে আমি এখানে বসাই দেব 0.3 ओ सॉरी ये बोल रहा हूँ मेरा मैंने उसे ए दूं इटा पॉइंट जीरो एट फोर आर पॉइंट जीरो टू फोर ए दूर हम उधर जीरा है इस तो ये कहने क्यों हो गए पॉइंट जीरो एट फोर आश्लो ठीक सेम भावे आमी ये टार्गेट रोको टू फोर इसे पॉइंट टू फोर मल्टीप्लाई बाय ए पार्टर कॉस्ट होती को तो पॉइंट माल्टिप्लाई कर कुंटा हैस्ट आसमें बने दुई टा हैस्ट जिको नेक्टर सिलेक्ट कर ली होगी, सो एक है जस्ट वैल्यू टा बोशाई दिलाम, जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवेन टू, एक ओन जस्ट अमार ए जे मात्रों स्टेप टा कुर्सी इटा के दुई बार करो लगते, फॉर डब्ल्यू जोन्नो एक बार, फॉर एसर जोन्नो एक बार, तो अमी इटर मध्य हो एरो को मेक्टर प्रोबेबिलिटी आज चे इटर मध्य हो चेरो को मेक्टर प्रोबेबिलिटी आज चे तो आमर कैलकुलेशन अमुन है कोथा वो एक टा जगह आमी एक टा जीरो कॉम्बिशी दिए फिल्सी तो इटा हाथे जो कुन की कोर्बे के हो तो हम उससे बुस्ते वाल पे बट आंसर ठीक आसे जस्ट आमर एक टा जीरो कॉम्बिशी ए दुई टा स्टेटर में तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कुंटा 0.24 सो ये टा होते हैं हमार ये टा कंसीडर रहा जबे जब कोन हमें शॉपिंग है जावो तो कौन होते हैं रेनी होगे तार पोर होते हैं ए ही स्टेटर ए ऑब्जर्वेशन है जोनो इटर में तो हाईएस्ट कर 0.0084 देन हमें ये टा कंसीडर करो देन होते हैं � तो लास्टली आमी ये जे ये वजह जोनो ये बाबे आंसर लिखे दिसी जे शॉपर जोनो रेनी सी एर जोनो रेन सी माने क्लीन एटर जोनो रेनी होवे वाकेर जोनो सानी होवे देन शॉपर जोनो सानी हो ये टाइ होते हैं आमार मेनली आंसर एंड ये स्टेप गुला फॉलो करले आमार मैट्टा शेष हो जावे नाशा कोडी किचु � so, Matta has to say that it's not going to happen once again. Because when I was first doing it, I had a calculation on it. I had to say it, but I had to say it. So, this is in the same class. If you had to ask the question, you would have to ask the question. You would have to ask the time. So, you would have to ask the question for 2-3 times. So, this is the question for the next semester. So, you would have to ask the question for 5-6 times. So, you would have to ask the question for 5-6 times. So, you would have to ask the question for 5-6 times.